Մակոտ դագե բրոնդից, որպես ոտ էլի մաղ ուրաբեպո ձալիան խիարուլի դա կարգի բիճապի գավացիլ էտ, կատաց եմ իստ ումրեպի կաղթնեն մեկա շողոստ ամխանույնտաս ծենարիստ ավի մեմաց կիտա վարտխալուս ուրեպց արմատ Հայն տատերի տատխար շուղատղեմ շիտոպիսա գամարջովա մոգ այդ գեսալմեպի գիլոցավախալ ծելց մինդայի խոցալիան բետնիերի ծելիան ծարմատ էվոլի, դա իստ անակլիսի թուքիպ իրոբի թատ գասղությությությությությությությությությությությությությությությու Ա մեմ ինդա գիսորոտրով մի ուկ է միմ դինարեց ես ռոմերի սոս սամիտղի առած դայիցղով, գոյլի է իս տկեն թույս հած ուպլիս թույս չվենի ծխորեպիս ու սասիկետայիքնեմ, ալա իս միզանի, ալա իս սորույիլի, ալա իս նատուրա ծարմատ է բիտ դա գիրգին է ուլի խոստա, ակտեն ոտետ դա, սավկատ եսոց այլիցած գիսուրը պիրադատ կեն, կեն տելիզիը, չվեն կաղացտան թանցականանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանան
ხალწური სწორედ ამას გამოხატავს ყოველ წმინდა ღვთისშობლისგან ვინაიდან ყოველ წმინდა ღვთისშობლის ვინაიდან უმამაკაცოდ უბიწოდ მოხდა ჩასახვა მაცხოვრის აქედან გამომდინარე მაცხოვრის შობაც ყოველგარი ტკივილის გარეშე მოხდა იმიტომ რომ მოგეხსენება ფიზიოლოგიური ტკივილი თანახლა შობიარობას და საკმაოდ ძლიერი როგორც მედიკოსები გვეუბნებიან და ვისაც გამოუცდია ვისაც გამოუცდია და ყოველ წმინდა ღვთისშობლისათვის ეს მოხდა აბსოლუტურად ტკივილის გარეშე და რაღაც ნების გარეშე ვინაიდან ის მამაკაცოდ და უბიწოდ იყო ჩასახული აღსანიშნავია რომ იმ პერიოდში ეს არის იმპერატორ ავგუსტუსის ესა ეპოქა რომის იმპერიაში და პალესტინაში დაიწყო იმ დროიდან პალესტინაში რომელიც რომის იმპერიის იურიდიქცია შედიოდა დაიწყო მოსახლეობის აღწერა და ევრაელებს ასეთი წესი ჰქონდათ რომ როდესაც მოსახლეობის აღწერა მიმდინარეობდა ისინი უნდა ყოფილიყვნენ თავიანთ წარმომავლობის ქალაქებსა თუ სოფლებს ანუ შეიძლება სხვაგან ცხოვრობდნენ მაგრამ აღწერის დროს ისინი აუცილებლად დაბრუნებული იყვნენ თავიანთ მშობლიურ მხარეებში და ვინაიდან ყოველ წმინდა ღვთისშობელი და მართალი იოსები იყვნენ დავით შთი შთამომავლები დავითი შტოდან დავითის ქალაქი იყო იუდეის ბეთლემი სწორედ ამიტომ აი მახსერილის ახსერის მიზნით ისინი გაემგზავრებიან იუდეის ბეთლემში და ახასიათ სასტუმროში ადგილი არ არის მართვის რომ ისინი მოთავსდენ და წარმოიდნენ წუთის სოფელმა კიდევ როგორ გამოაჩინა თავისი ვერაგობა რომ მაცხოვრის შობამდეც კი როგორ დასცინის თავის ხვრივ ცდილობს დასცინოს წუთის სოფელი დასცინოს ცებულ ღმერთს და სასტუმროში მისთვის ადგილი არ არის და ზამთრის ცივ ღამეში საქონლის პირუტყვის მიტოვებულ ბაგას შეაფარებენ ისინი თავს და სწორედ პირუტყვის მიტოვებულ ბაგაში იქ სადაც თივა მოფენილი იშვება განკაცებული უფალი ღმერთი ჩვენ იესო ქრისტე სამყაროს მხსნელი და მესია ახალი ადამი რომელმაც ძველი ადამისგან განსხვავებით კაცობრიობას უნდა დაუბრუნოს შანსი ცხონებისა და შეარიგოს თავის პირვანდელიას ანუ ამაღლებს შანსს ალბათ გაწყვე ხოლა ნებაზე დამოკიდებულ დამოკიდებულად დავასულოთ შობის შობაზე საუბარი დია და სწორედ აქ ამ ზამთრის ცივ ღამეში იშვება ყოველ წმინდა ქალწულისაგან უფალი ჩვენი იესო ქრისტე როგორც ვთქვით ყოველგვარი სამშობიარო ტკივილების გარეშე და იქვე ყოველ წმინდა ღვთისშობელი მას სახოებში შეაფენს და პირველი ვისაც ეუწყება მაცხოვრის ამ ქვეყნად შობა ესენი არიან მწყემსები რომლებიც მიულენ და ანგელოზებისგან ეუწყებათ ანგელოზები მაცხოვრის შობის ჯამს გალობენ დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება ეს ლოცვა სწორედ მაცხოვრის შობის ღამეს წარმოიქმნა ანგელოზებისგან რომლებიც ამგვარად უგალობდნენ ქვეყანად მოვლენილ განკაცებულ ძე ღმერთს და სწორედ აი ამ ანგელოზებისგან დაუწყები მწყემსები პირველები იქნებიან ვინც თაყვანსამე განკაცებულ ღმერთს აქაც უფალმა დაგვანახა რაოდენ მნიშვნელოვანი ადამი პიროვნული სიმდაბლე ანუ მისი პირველი ხილვის ღირსნი შეიქნენ არა მეფენი და დიდებულები და ამას სოფლის მთავარი რომლებიც მოგვიანებით ძდევნიან და ჯვარსაცმელნ მას არამედ წემსები უბრალო წემსები შეიქმნენ პირველად ღირსი მისი ხილვისა მეორენი უკვე ვინც მასთან მივლენ ეს არის არიან ვარსკვლავ მრიცხოლები მოგვები რომლებიც იმ ხარის მართვალთან ჰეროდესთან გამოცხადებიან და ჰეროდეს ჰეროდე მათგან შეიტყობს რომ იშუა მესია და ესენი იკითხავენ ეს ვარსკვლავ რიცხვები სად არის ის მესია ვინც იშუა და ჰეროდე შურით აღიზრება იმიტომ რომ ფიქრობს რომ მისი მეუფება იქნება ამ ქვეყნიური რომელიც დაასრულებს მის მეუფებას და აქ არის გამომდინარე შურით აღიზრება განკრება ყმა იესოს მიმართ ყმა მესიის მიმართ და ვარსკვლავ რიცხვები წავლენ აი ამ ვარსკვლავს გახვებიან ამ მომავალ ვარსკვლავი კი აფობს ცაზე რომელიც წინ გაუძღვება აი ამ ვარსკვლავ რიცხვებს და მიულენ და თაყვანსემენ ახალშობი ყმა მაცხოვარს და მიართმევენ ოქროს გუნდრუქსა და მურს ამაში სიმბოლური მნიშვნელობა ოქრო როგორც მეფეს ამ ქვეყნიურ მეფეს გუნდრუკი როგორც ღმერთს და მური როგორც ადამიანს ვინაიდან ებრაელები ძველი წეშეულება იყო გადაცვლილ ადამიანს მურში ანუ ნასაცხებელში შეაზავებდნენ და სწორედ ეს სიმბოლო იყო იმისა რომ ადამიანი სრული ღმერთი და სრული კაცია და მისი სრული კაცობის გამომხატველი იყო რომ გუნდრუკთან ერთად როგორც მოთ ასევე როგორც ადამიანს მურიც მიართვეს და ამის შემდეგ ვარსკვლავ რიცხვები რომლებიც შეპირდებიან ჰეროდეს რომ უნდა დაბრუნდნენ მას ანუ შეატყობინონ ახალშობილი მესიის სამყოფელი ღვთის განგებით აღარ წავლენ ჰეროდესთან და სხვა 
გაგზით გაგძლებენ ისინი გზას იმისათვის რომ ჰეროდემ არ დასაჯოს ეს ახალშობილი ხმა მოგვიანებით განვითარებული მოვლენების შესახებ ცხომერ მოგვითხრობ ლაშა და დიახ და განრისხებული ჰეროდე აღძრავს თავის სადამჯელო რაზმებს და იმ ხარეში 14000-ამდე ჩვილს ამოწყვეტს იმიტომ რომ ვარაუდობს რომ ამ ჩვილებში აუცილებლად იქნება ის ხმა რომელსაც რომელიც მისთვის საშიშად აღიქმებოდა და 2 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვს ამოწყვეტენ და თან ყოველთაო ტირილი და გლოვა იქნება დედებისა რომლებსაც თავიან თვალწინ დაუხოცავენ 2 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვს იქვე რამდენიმე დღეში შობიდან შემდეგ წინა ეკლესია ამ 14000-ამდე ყმა ჩვილის ხსენებას აღნიშნავს ისინი მოწამეებად წავიდნენ 2 წლამდე ასაკის ბავშვები და ჰეროდე საიამ გამძინარებული ქმედების გამო ეგვიპტეში გაიქცევა წმინდა ოჯახი ანუ ანგელოზისგან ეუწყება მათ რომ უნდა დატოვონ თარასები იუდეის ბეთლემი და ეგვიპტეში გაიქცევიან მართალი იოსები ყოვლად წმინდა ღვთისშობელი და ყმა იესო და ხოლოთ ჰეროდეს გარდაცვალების შემდეგ როდესაც უკვე მისი ძე ზეუს ისინი მაშინ დაბრუნდებიან წმინდა მიწაზე ლაშა მოდი შეკითხვა რომელიც ალბათ ადამიანებს ძალიან აინტერესებს დღეს რამდენად ახლოს ვართ ჩვენ რიგითი მოკვდავები ღმერთთან აა ღმერთი ყოველთ ჩვენთან არის მეტი ყოველ სახოს არის ჩვენთან. ჩვენ რამდენად თავართ მასთან და ჩვენ რამდენად გვაქვს მიმღებლობა და დამტევნობა მისი მადლის სისავსისა, მისი მადმოსილების, მისი მოწყალების მიღება და დატევნა რამდენად შეგვიძლია ჩვენ, აი ეს არის ხშირ შემთხვევაში ან დამადასტურებელი ადამიანის ღმერთთან სიახლოვის ან დამაბრკოლებელი და უარმყოფელი. მე არ მინდა ახლა ზოგადად ვისაუბრო აქ ადამიანებზე და რაღაც ეგვარად განკითხვის რეჟიმში გამომივიდეს და წარმართო ჩემი საუბარი თუმცა ვიტყვი რომ სამწუხაროდ დღევანდელი საზოგადოების ყოფა ცხოვრების გარემაჩვენებლები შედეგები მიზე შედეგობრივად აჩვენებს რომ არც თუ ისე ახლოს ვაყენებთ ჩვენ საკუთარ გონებას საკუთარ ფიქრებს აზრებსა და აი ყოველივე აქედან გააობნარე საკუთარ ქმედებებს ღმერთთან ქმედება კი პიროვნებას ეკუთვნის ანუ ყოველივე საწყისი უკვე შენი ფიქრის გონების რომელიც აღძრავს ქმედებას ყოველივე ამის საწყისი პიროვნება არის და აი სწორედ ჩვენი პიროვნულობა საკმაოდ სამწუხაროდ დაშორდა ღმერთს ანუ ღმერთი არაფს არ უკტოვებს მაგრამ ჩვენ არ უნდა მივატოვოთ ისევე როგორც ხონების შემთხვევაში ღმერთს ნების ყველა ადამიანის ხონებას სურს არავის წარწმა და სურს არავის დაშარსუს მე თავადი ხდება უკვე ადამიანის ნება რამდენად სურს მას ხონება და ამ სურვილისთვის ის რას აკეთებს ადამიანს სურს მაგრამ ზოგჯერ გავაცნობიერება არა ხოლო სურვილი არა არ გამოიწვევს სათანადო შედეგს ამისთვის საჭიროა სათანადო ქმედება სათანადო ყოფა ცხოვრება ანუ რამდენად შენ შესატყვისები იმ შენ სურვილის გამოძახის თუ გაგაჩნია ცხონების სურვილი ანუ ანუ რამდენად შენ ეთანხმები იმ საღვთო მცნებებს რაც ცოდვით დაზიანებული ბუნების მქონე ადამიანისთვის დაწესებული არის განუხრობისათვის ანუ საცხონებლად ანუ ღმერთი ყოველთვის ჩვენთან ახლო ღმერთი არასოს არ უკტოვებს გაუწყებს კიდევაც რომ ნებისმიერი ადამიანის გულზე ვაკაკუნებ ვაკაკუნებ და ეგების ვინმემ გააღოს ეს კარი რო დავემკვიდრო მაში და სწორედ აი ხა შობის დღესასწაული შეება და დგება და მე მინდა ვისურო რომ თითოეული ჩვენ განის გულში ვითარცა 2019 წლის წინ იუდეის ბეთლემში მიტოებულ პირუტყვის სადგომში შუა განკაცებული ყმა იესო ისე იშვას თითოეული ჩვენ განის გულებში ამ გულებიდან შემდეგ მიაღწიოს რწმენაში და რწმენიდან უკვე გადააღწიოს გონებაში ლაშა სოციალურ ქსელში ოცივაც უნდა ვისაუბროთ ძალიან კარგი თანაზე საუბრობდით დრო დროის შესახებ და ძალიან კარგად გამოთქვი საკუთარი მოსაზრება რომ დრო ესო ადამიანების ცუდი საქციელის შემდგომ შემოვიდაო ჩვენ თავნო და საერთოდაც რო მოდი განგვიმარტე კიდევ ერთხელ სიამონებით მოგისმენ ახლა უფრო ცად მექნება საშუალება მოგისმინო ცუდი საქციელი და რა პირველი ნელი ცუდი შემდეგ ე ცუდი საქციელი ვა არის მერი ცუდი არ ცუდი არა ხო მინდა ხო ვისა ანუ ადამიანებმა გაიგოს მინდა რომ ადამიანურ ენაზე ვისაობ ხო ცუდი შეიძლება რთული ეხა ძალიან მაგრამ ხო ნებისმერი ასეთი ადამიანმა უნდა გაიგოს მე ვისს აბსოლუტურად მე ვისს ანუ დრო შეიქმნა ადამიანის ცუდვით დაცემის შემდეგად დრო მოიტანა რა დრო მოიტანა ცვლილება ცვლილებას მოაქვს რა ცვლილებას მოაქვს ხანდაზმულობა და ასაკი ხანდაზმულობას რა მოაქვს ავადმყოფობა ავადმყოფობას რა მოაქვს ფიზიკური სიკვდილი ანუ დრო მოიტანა ის 
რამაც თა ცოდვის შედეგად დაემკვიდრა ადამიანს ანუ ფიზიკური სიკვდილი ადამიანს სული ღმერთისგან აქვს თაბერილი უკვდავი ადამიანი სული ღმერთმა შაბერა თავისული ხოლო ხორციელი სახით ადამიანს ხოდა შანსი რომ ყოფილი იყო ან მოკუდავი ყოფილი იყო უკვდავი ან მოკუდავი სამწუხაროდ ჩვენ პირველ მშობლებმა ანუ ადამის სახით ადამის დევა სახით კაცობრიობის პირველ მშობლებმა მოკუდავობა აირჩიეს თავიანთი ქმედებიდან გავამდა აქედან აქედან მოყოლებული სწორედ თითოეულ ადამიანში რომელიც ადამის თესლიდან მოევლინება შევიდა ხორციელი სიკვდილი. ეს ხორციელი სიკვდილი იწოვს რა დრო, დრო რომელიც იწოვს ხრწნადობას და რომელიც მიაქანებს გარკვეული დასასრულისკენ. ერთადერთი რამე რასაც დრო ვერ ეხება, ეს არის სული, ვინაიდან სული არის უკვდავი და მარადიული და როგორც თქვი ღმერთისგან არის შექმნილი. ღმერთისგან არის თაბერილი ადამიანში. ანუ ჩვენ უნდა ვიცოთ რომ ნებისმიერ მოვლენას, მათ შორის ადამიანის ამ ქვეყნიურ უცხოფა ცხოვრებას აქვს რა საწყისი და სასრული. აი მე საწყისა და სასრულს შორის აი არის ძალიან ესეთი ლამაზი, ანუ ესეთი სიმბოლური დამთხევა საფლავის ქვაზე, როდესაც ადამიანს ეპიტაფიას ეპიტაფიაზე ეწერება დაბადებისა და გარდაცვალების წლები, შუაში არის ესა, ტირე, ხაზი. აი ეს არის მთელი ცხოვრება. ის ხაზი. ის არის არა შეიძლება საკმაოდ ურცელიც იყოს მაგრამ აი ის ის ხაზი რომელიც საფლავის ქვაზე აი ისტია ის არის ცხოვრება უნდა დავაკვირდეთ ამას და სწორედ ის არის დრო ის საფლავის ქვაზე ორ წელს შორის დაბადებისა და გარდაცვალების წლებს შორის გამოკვეთილი პატარა ხაზი არის დრო დრო რომელიც მოგეცა შანსად იმისათვის რომ შანს დაბრუნდე დაუბრუნდე იქ საიდანაც ჩამოცვიდით ანუ დაუბრუნდე ღმერთის ციახში ანუ ადამიანი ხო გამოძევებული იქნა სამოთხიდან ანუ ჩვენი პირველ მშობლები და მათი სახით მთელი კაცობრიობა რომ მაგრამ იესო ქრისტემ თავისი ჯვარცმისა და აღდგომით ჩვენ მოგვანიჭა დაბრუნების შანსი ანუ თუ იესო ქრისტეს მოსვლამდე სასუფევლის კარიბჭე იყო დახშული და მართალი ადამიანები ვერ შეიძლებოდნენ სასუფევლში ვინაიდან სისხლით არ იყო ჯერ გამოსყიდული კაცობრიობა სწორედ აი ამ ცხოვრის მიერ გამოსყიდვის საშუალებით ეს გამოსყიდვის დოგმატით არის ცნობილი ეკლესიის ღვთისმეტყველებაში უკვე მოგვეცა ჩვენ შანსი ცხონებისა და სწორედ ამისთვის არის დრო გამოსაყენებელი თითოეული წამი თითოეული წუთი ძვირფასია და სამცხო ჩვენი მაზეც მოგვიწია საუბარი რომ დრო ჩვენი ანუ ჩვენი აღქმით დრო დაჩქარდა დაჩქარდა კი კი და ამას ალბათ ხელი შეუწყო ჩვენ მა აღქმამ კომუნიკაციის ძალიან გამარტივებამ შემოკლებამ და პლიუს ალბათ ალბათ მეორე მოსვლის წინა პერიოდში ვიყო ხოფები წარწყო უნდა არა ვწი ნასწარმეტყველებ ხოდის იქნა მეორე მოსვლა ეს ხმერთმა იცის ამდლად არ ველოდები არა ველოდები ყოველთვის მაგრამ კონკრეტულ დროს არ ველოდები იმიტომ რომ არის თუმცა რა ნიშნები გვაქვს ახლა დედამიწაზე რომ ვივარაუდოთ რომ ა იცით რა მოდი ხარობ რომ მაცხოვრის ამაღლების მომენტიდან ამაღლება რომელიც მოხდა აღდგომიდან მეორე მოსვლა დღეს ამაღლების მომენტიდან უკვე ეკლესია და თითოეული მორწმუნე იმყოფება მეორე მოსვლის მოლოდიში ანუ ამაღლებიდან უკვე დაიწყო მეორე მოსვლის წინარე პერიოდი და მოლოდინი უკვე მაცხოვრის მეორე მოსვლის ასე რომ ჩვენ არ შეიძლება რომ რაღაც კონკრეტულ ნიშნებს მივდიოთ და ამ ნიშნებზე გავაკეთოთ სწორება და ორიენტირება არა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ მაცხოვრის ამაღლებიდან უკვე ნებისმიერი ადამიანი რომელიც დაიბადა თუ აწი დაიბადება უნდა ვიმყოფებოდეს თუ ის ქრისტიანია მეორედ მოსვლის მოლოდინის რეჟიმში და კონკრეტულ ფაქტებზე აპელირება ცოტა მადგილოთ მე ჩვენ ძალიან საინტერესოა შენი მოსაზრება ლაშა და მოდი გვიან ბე კიდევ ერთხელ მას ანუ ადამ ინდივიდუალური ან ნებისმიერ ადამიანის აღქმა ხო შესა ბამისად შენ სხვანაირად წარმოგიდგენია სამოთხე შენ თვალს წარმოსახოში კიდევ შეიძლება სხვანაირი იყოს არჩილის წარმოსახოშიც განსხვავებული რეალურად როგორი შეიძ როგორია სამოთხე როგორია ჯოჯოხეთი ა სასუფერი არის იქ სადაც ჩვენი პირვანდელი მშობლიური ციახია ანუ ადამიანის პირვანდელ ბუნებაში ჩვენს ნამდვილ რეალურ ბუნებაში ანუ დაცემამდელ ბუნებაში ცოდვა არ იყო ადამიანისთვის ცოდვა არის მეორადი ბუნების შედეგი ანუ პირველადი არ არის ჩვენთვის ცოდვა ცოდვა ჩვენთვის ბუნებრივი და მშობლიური არ არის მშობლიური არის სწორედ ის სამოთხე ღმერთის ციაღი სადაც ცოდვა არ იყო ადამიანში როდესაც უკვე ადამიანმა ადამიანში შეაღწია 
ცოდვამ და ცოდვით დაეცა უკვე ცოდვა გამოიწვია ბუნების დაზიანება და სწორედ იმ დაზიანებული ადამიანის მეორადი ბუნების შემადგენელი ნაწილია ცოდვა და სასუფელი არის სწორედ ის ადგილი ის მშობლიური წიაღი ჩვენი სულებისა სადაც თავის დროზე ადამიანის სული შთა ადამიან სული შთაბელა ღმერთმა ანუ სასუფელი არის ის ადგილი საიდანაც ჩვენ ჩამოცვდით მაგრამ უნდა დაუბრუნდეთ მივაღწიოთ ჩვენს ან როგორც ებრაელებს ქონათ აღთქმულ მიწაზე დაბრუნების სრული სწორედ ეს არის აღთქმულ მული ადგილია ჩვენთვის ის ადგილი სადაც ჩვენ სულიერად ვიშვით და უნდა დავბრუნდეთ და ეს არის ასუფეველი და რა შეეხება ჯოჯო ხელს ერთხა დაგვიფაროს რა ვიღაც ეს გონი არ რო იქ რაღაც ნივთიერი ცეცხლი არის დანთებული და კოცო სულ სახანება შეგვეუბნება უფალი რო სულ ხორც და ძვალ არა ასხენ და ხორც და ძვალ თუ არ ასხენ სულ ეს რეალურად ასე არის როგორ შეიძლება უნივთოს ნივთიერი წავდეს და ნივთიერი განაც განაცდევინებდეს ტკივილს ცეცხლი ხო ნივთიერება არის და აქედან გამომდინარე იქ სულიერ წვაზე არის საუბარი და სულიერ ცეცხლზე რომელიც ნივთიერის გან და ამ ქვეყნებისგან განსხვავებულად გაცილებით უფრო მტკივნეულია რა თქმა უნდა და ჯოჯოხეთი ადგილი სადაც ღვთის სიყვარული ნაკლებად აღიქმება და ნაკლებად შეიგრძნობა ღვთის სიყვარული ყველგან არის ისევე როგორც ღმერთი ყველგან არის ქვაში ცხეში ღვთის მადლია შემქმნელობითი მადლია ღრუბლებში არის ხალხი ხალხი ყველგან არის აქაც არის აბსოლუტურად ყველგან არის ვიღაცა შეიძლება გონია რომ მარტო ტაძარში ხედავს და ტაძიდან გამოვა და მე ერთად რომ არა ყველგან არის ღმერთი აბსოლუტურად ყველგან არის ჯოჯოხეთში არის ღმერთი არა იმისთვის რომ სტანჯო სადამიან მაგრამ ღმერთი ყველგან ყოფია ღმერთს გააჩნია თავისი დოგმატური თვისებები და მის ერთ-ერთი თვისება არის ყველგან ყოფობა ის ყოველგან ყოფია ჯოჯოხეთში არის ღვთის სიყვარული მაგრამ ამ სიყვარულის შეგძნება ნაკლები და ამ სიყვარულის ღვთის სიყვარულის შეგძნების ნაკლებობა სწორედ იმ სულიერ ტკივილს განაცდევს ადამიანს რაც შეიძლება ცეცხლთან იქნეს შედარებული მაგრამ არა ნივთიერ ცეცხლთან ათქმა უნდა და რა სურთ შეუძლებლად ადამიანებს ისინი ვინც დედამიწაზე ვართ იქნენ ადამიანები ძალიან მარტივად ძალიან მარტივად ცეცხლთან ხმით რთულია რთულია მაგრამ არა შეუძლებელი ვინაიდან ჩვენ მაცხოვარი გვეუბნება რომ იყავოთ ისეთ სულყოფილები როგორც თქვენი ზეციური მამა სულყოფილი. ეს და ამიტომ ხვები და მის მიღწევა შეუძლებელია ამ ახმეთის დარი სულყოფილების მიღწევა. მაგრამ ეს მოგვიწოდებს იმისკენ რომ დაუსრულებელ ყოვლაში, დაუსრულებელ სწრაფვასა და ცდაში ვიყოთ, ვიემ მსგავსოთ ჩვენს შემქმნელს ღმერთს. და სწორედ ეს არის ანუ ადამიანი ვერასოს ვერ მიაღწევს თავის სულიერების მაქსიმუმს, იმიტომ რომ დაცემული ბუნება მაინც ეძახის მიეთაჩება ასე ვიცოთ და უხეშად რო თქვათ მას ცოდვისაკენ, ვნების საკენ უჟულებისაკენ მაგრამ დაუსრულებელი ცდა და სწრაფვა და ბრძოლა საკუთარ თავთან ადამიანს უკვე მისცემს სულიერებაში დადებით რეზულტატს და უნდა ვთქვათ რომ ყველაზე დიდი მტერი ადამიანის საკუთარი თავია ყველაზე რთულია საკუთარი დავის დამარცხება ძველმოსილი მტერი შეგიძლია დამარცხო გაცილებით იმაზე მარტივად ვიდრე საკუთარი თავი და აი საკუთარი თავის თავთან გამარჯვება ხდება უკვე საწინდარი ადამიანის კეთილდღობის და დამეთანხმებით ძალიან რთულია ჩვენ დაცემული ბუნების გამოძახილის მიზეზი. მით უმეტეს ეს იმდენი გამოწვევის ფორმაზე რაც ჩვენს ერგლი არის ლაშა. თანამედროვე ვითარებაში გართულ და ძალიან ეს მე ვფიქრობ რომ გართულ და ადამიანის ღმერთან მიახლოების შანსი. ეს ისე ჩვენ ღმერთმა კი არ გაართულა, ღმერთს ღმერთ უცვალებელია. წერან გითხარ ეს ღმერთს ერთ-ერთი თვისება არის მისი ყოველგან ყოფა. კი ასევე კიდე მეორე თვისება არის და ერთ-ერთი თვისება მისი უცვალებელობა. ღმერთი უცვალებელია, რა ნუს იცვლება. ჩვენ თვითონ გავართულეთ ღმერთთან ისუს გზები და ჩვენ თვითონ ჩავხერგეთ და რაღაც ხელოვნური ბარიერები შევქმენით და სამწყვროთ უკვე დღეს ეს კვეთრად გვიშლის ხელს ვესთან მოყოფშო. ყოფობაში. ლაშა დღეს პატრიარქის იუბილეა. მოდი რა მოდენა დიახ დიახ დღეს შესულდა 46 წელი მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორეს დაბადებიდა. იგი დაიბადა 1953 წლის 4 იანვარს ქალაქ ვლადიკავკაზში კეთილმორწმუნე ქართველების ოჯახში მისი მამა გახდა გიორგი ღუდუშაურჩიოლაშვილი და ნატალია კობაიძე დედა გახდა აა მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის მოღვაწეობა ჩემთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი იქედან გამომდინარე რომ ჩემი სადოქტორო დისერტაცია რომელიც ხაწი უნდა დავიცვა სწორედ საქართველოს ეკლესიის ისტორიას ეხება რომელიც 8 საუკუნის 80-იან წლებიდან იღებს სათავეს და დღემდე ვითარდება და ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან მასალასთან საარქივო დოკუმენტებთან მომიწია შეხება რომლის მნიშვნელოვანი სოლიდური ნაწილი დღემდე გამოქვეყნებული არ არის და კარგად ვიცი 
استی اورتوله سیگزار ایت هات من ات هست خلاصه مودا چون منی سوزد خودی دکم بیدان دخم دیات آرد آت آریب سکر تولو سکلیسیاس بیست سه سالی آرد خاله بیست گزار اوقات سامود دا اورت سی تولیس ایگی ات هست خلاصه اورمود دا چون منی تولیس تکس مت آپل ساقی کوت سبرد چرکی دی اوز دا اوت خیت سلیس هستکشی اوز دا اوت خیت سلیس اخال گازر دا آدمیانی یه راکلیشی ولشولی آقای کوت سبب برد دا ات آد با ماس خیلی دیلیا دست آرد دکه نانی تربا میسی دیدی سه سالی آرد مقدس هم با ایز گایولیس تا ویس حالا سه سالی آرد خالص بردی اکنون با خودمون از نباست تا ویسیت آد بیت خدا تاس خلاص هم بوده سمت سلدان اونکه رگورت سیپیس کپوسیم سخوره با سکاتلوس اکلیسیاس اتاس خلاص هم بوده شوید از ماس میانی چه میتروپولیتیس آد با خلو اتاس خلاص هم بوده چند متی تسلیس از دخو تکل مرتی گی آخس اگر سکاتلوس کاتولیکوس پاتریارکیس داخته ایگی آسون مزد میرتی کاتولیکوس پاتریارکیس سکاتلوسی تا جرجرو بید تا ویسی مامان تارولی خانگزیلو بیس میخوید ریگیت میوریاد گلزدگاس سکاتلوس اکلیسیس استوریاشی قرآستی دسابلت سکاتلوس کاتولیکوس پاتریارکی گریگول می لورت کی پانیت سر رومان ماست و رومودز ده کسیت زلی مامام تاورا ساکارتولو سکلیسیاشی ده سالت ساکارتولو کاتولیکوس پاتریارکی تخته خود میسیو تونه سوال دانه داره سوپا جرجرو بیت خانگزلیو بیت میوریا تاویس مامام تاورو بیت تا زلیا ورت زلیا میسیم وقت سوپا باید تیکا داد سمت کیارا ماست زلیا بهوری سینگ دایت زلیا ده سینگ نمی تونه راست خالص رولات میس بوم بلاس مقدس سوپا باز ده سمت خاله دوکه مارت ایوی آرگات سام شوری دان ساو باری دا ماست هاگ زورتولو سیک زا گاملی که پیریاد اوم نبود درم تو که نهارون دا شیاسولات سیروالات سوخ اول کویراس یه میتونم میسیت سیروال خیلی داد درم ایکتا یه مزوم می دلی رون ولی مزرابیس تفشیر ساد گیلات کنسولیداتی ساد گیلات تا ای خدا زهلمند اولی را تیروی شیاسول لباسات که اوشلیدن کاتولیکوس پاتریارس بولشه وی که کمیسور خیلی سرور است آماده کنه ای میسیکه تو که راستی طولی بیکنه مدا او که آماده کنه آرتیس طولیا مگه مرتی میسرا زهل می دونه تیروی شیاسول لباسات که ا Mě mídám jí ulo, co? کنیم که داد سه میسخه لیت میسوت می نسبت به اون تاریخ سباز میولد سرگرد سمیس میاد دافود زن بولی داد هر سه بولی ساکارتولو ساپاتریار خوش می داند ریاض پولیت آد بولی سخلو بیش کارتولی اونیورسیت استوریز دکتورانت ما داد بده بیدان و تخم زده خوشیت لیسیو بیله داد برای چه می رسیت خلی می داد اوسورو مات تکاز دیاره با می رسیت خلی مرتلا درس سالیانش چیز دیبا ایم از اوپرا می تاتوید ریال دسم ساکارتولو سوژوله سکلیسیا است کارتول خا. مس شورت دبیش از میلاد شو سلاش دا مدل باز گذا گیختی رو میخوایی چون تن تات مدل داوید آویفی متر قلاب شوخت دبی ترت مانه. دیه دیه. آوتیل باد داوید آویفی فامیس ایمت آرمت اول ترس کی سورا پوک می بی خب خالی دان استارت. دیه. اوک می بیس کارگذ کات آره باش شو باس کیلو تام. کی دیه بخیل کیلو تام شو بیتی دیبو بیست. اینا سر تون تام مگه تسمه سه شوال با پیراد داده سمو کیلو تام زنیان دیدی مدل بارم میخوایی چون تن تات برد آرمت اول ترس کی زم تئولوژی استوریکاسی پولیتولوژی لشکر میآکوی داویم شد دوباره میتونم دادگم شد دوباره تیکه دنگ هم امتحان رم تاتو مدتی ساعتی شش رو دست روت سکر تولوژی دگاده تمیز کن که اون ایدرولوژی کرد اما ایت زورم زارم تبل درس کی سورب زارم تبل اکمه بشه سبب میشه تیز این از ارگیلو تاب شوبس تا کوچک تر کنم تا خم تازه شه وقتا بیتر تونست که دست من دیسکورسیت تونست که دست من شود رکوت ایشی درس کم شود و بیچه وقتا بیتاوتل بیتر تونست آرش بذک مطلب قرار دربیست نخوندیس.